keempat benda peninggalan para nabi yang paling dicari hingga saat ini. Berikut ini adalah benda-benda peninggalan para nabi yang memiliki mukjizat dan menjadi incaran banyak orang, karena keberadaannya hingga saat ini belum pernah ditemukan. Menurut referensi dalam Islam, beberapa benda tersebut akan muncul kembali saat akhir zaman. Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe jika Anda suka dengan konten-konten SOTV Indonesia, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng dan bantu share. 1. Cincin Nabi Sulaiman Konon, cincin Nabi Sulaiman terukir dengan tulisan, nama Tuhan yang Mahasa, bersama dengan empat permata yang telah diberikan kepada Nabi Sulaiman oleh para malaikat. Dalam referensi Islam, permata-permata itu dikatakan bertuliskan frasa. Permata pertama memberi Nabi Sulaiman kuasa atas angin, dan bertuliskan, kepada Allah memiliki kekuatan dan kebesaran. Yang kedua memberinya penguasaan atas burung dan binatang, dan bertuliskan, biarlah semua makhluk hidup memuji Allah. Yang ketiga memberi dia berkuasa atas bumi dan air, dan bertuliskan, langit dan bumi adalah hamba-hamba Tuhan. Yang keempat memberinya kuasa atas jin, dan bertuliskan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja, tidak lahir sampai berabad-abad setelah para malaikat membawa Nabi Sulaiman permata-permata tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa malaikat dapat mengarungi ruang dan waktu. Cincin itu berfungsi sebagai cincin meterai, untuk menyegel surat dan dekret. Tapi itu juga sumber kekuatan gaibnya. Dengan itu ia mampu mengendalikan angin, dan terbang. Ini memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan hewan, dan bahkan dengan bunga. Tapi penggunaannya yang paling penting melibatkan jin. Melalui cincinnya, Solomon bisa memanggil roh-roh dunia lain ini dan membuat mereka melakukan perintahnya. Dia juga bisa mengusir jin dari orang yang kerasukan. Dua. Tongkat Nabi Musa Salah satu peninggalan Nabi Musa yang paling ikonik dan dicari adalah tongkat beliau. Seperti yang kamu tahu, tongkat ini selalu menemani Nabi Musa ketika tengah berada di situasi yang genting. Entah melawan sihir-sihir bawahan Fir'aun sampai membelah Laut Merah. Banyak yang percaya jika tongkat ini memang ada. Namun, keberadaannya tak pernah bisa diketahui. Dugaannya, tongkat ini ada di dalam sebuah kotak bernama Tabut Perjanjian Tuhan. Kotak tersebut sendiri juga belum pernah ditemukan. Tongkat Musa dan cincin Nabi Sulaiman konon akan muncul pada akhir zaman dibawa oleh seekor binatang bernama Dabah. Tiga, Tabut Perjanjian Tuhan pada tahun 587 sebelum masehi tentara Babel, di bawah Raja Nebukadnezar II, menaklukkan Yerusalem, menguasai kota dan menghancurkan bait suci pertama, sebuah bangunan yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyembah Tuhan. Bait suci pertama berisi tabut perjanjian, yang membawa tablet 10 perintah Allah. Nasib tabut tersebut tidak jelas. Sumber-sumber kuno menunjukkan bahwa tabut itu dibawa kembali ke Babylon atau disembunyikan sebelum kota itu dikuasai. Ada kemungkinan Bahtera itu dihancurkan selama kota dikuasai. Bagaimanapun, lokasi tabut itu tidak diketahui. Satu cerita menunjukkan tabut itu akhirnya sampai ke Ethiopia, di mana tabut tersebut disimpan hingga hari ini. Namun kisah lain mengatakan tabut itu disembunyikan oleh Allah dan tidak akan muncul sampai munculnya Mesias di akhir zaman. 4. Pedang Nabi Muhammad Zulfikar Zulfikar adalah salah satu pedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gagang pedang terbuat dari perak, dan ini adalah pedang beliau yang paling terkenal. Ada persepsi berbeda tentang kemunculan pedang Zulfikar. Beberapa orang meyakini bahwa dalam Perang Badar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan sebuah cabang pohon dan dengan izin Allah, dahan itu berubah menjadi Zulfikar.
Sementara yang lain meyakini bahwa selama melawan Abu Sufyan, yang kekuatan pasukannya jauh lebih banyak, pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk memohon bantuan, dan Allah mengutus malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberinya pedang Zulfikar, kemudian diwariskan kepada Ali Radiyallahu An. Beberapa muslim percaya bahwa setelah kematian Husain radhiyallahu an, pedang itu diwariskan kepada putra-putranya dan kemudian akan dibawa oleh Imam Mahdi pada akhir zaman. Sebelum Anda beranjak dari video ini, mungkin Anda juga suka dengan konten sebelumnya. Like, subscribe dan komennya ditunggu ya. Kisah Nabi Hidir alaihi salam memang syarat dengan pesan dan hikmah bijak. Bukan hanya seputar perjalanannya yang fenomenal dengan Nabi Musa alaihi salam, melainkan masih banyak lagi kisah hidup lain dari Nabi Hidir yang bermuatan hikmah agung. Di antaranya, seperti dikisahkan jurnal 1001 kisah teladan muslim, Nabi yang menerima wahyu melalui mimpi itu pada suatu malam bermimpi mendapat perintah. Perintah tersebut berbunyi esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menghala ke barat. Begitu bunyi bait pertama kepada Nabi Hidir. Masih di dalam tidurnya, Nabi Hidir menerima lima perintah yang harus dikerjakannya dengan segera jika ingin mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau juga dikehendaki berbuat pertama apa yang engkau lihat maka makanlah, kedua engkau sembunyikan, ketiga engkau terimalah, keempat jangan engkau putuskan harapan, dan yang kelima larilah engkau daripadanya. Pada keesokan harinya, Nabi Hidir itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat. Baru beberapa kilo keluar dari rumahnya, Nabi Hidir dipertemukan dengan perintah pertama. Namun Nabi Hidir bingung karena yang diperintahkan pertama itu adalah memakannya. Sementara yang ia temui adalah sebuah bukit. Karena kebingungan itu ia bergumam dalam hatinya. Aku diperintahkan memakan pertama yang aku hadapi, tapi sungguh aneh sesuatu yang mustahil yang tidak dapat dilaksanakan. Maka Nabi itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakannya. Ketika ia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebesar buku roti. Maka Nabi Hidir itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya. Bila ditelan terasa sungguh manis bagaikan madu, ia pun mengucapkan syukur. Alhamdulillah perintah pertama sudah aku kerjakan semoga Allah memudahkan pelajaran yang tersirat ini, katanya. Setelah menyelesaikan perintah pertama, Nabi Hidir meneruskan perjalanannya lalu bertemu pula dengan sebuah mangkuk emas. Ia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan. Untuk itu ia bersegera menggali sebuah lubang lalu ditanamkan mangkuk emas itu dan kemudian ia tinggalkan begitu saja. Setelah meninggalkan beberapa langkah, tiba-tiba mangkuk emas itu keluar seperti semula. Nabi itu pun menanamkannya kembali. Kejadian itu berulang-ulang hingga tiga kali berturut-turut. Maka berkatalah Nabi Hidir, Aku telah melaksanakan perintahmu ya Allah. Lalu ia pun meneruskan perjalanannya. Anehnya, ia kembali mengalami peristiwa serupa. Tanpa disadari Nabi Hidir, mangkuk emas tersebut untuk kesekian kalinya, keluar dari tempat ditanam. Namun Nabi Hidir kali ini tidak mempedulikannya. Ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian burung kecil yang terlihat kelelahan itu menghampiri Nabi Hidir dan berkata, Wahai Nabi Allah, tolonglah aku, pintanya dengan napas tersengal-sengal. Mendengar permintaan burung yang memelas itu, Nabi Hidir pun langsung meraih burung itu dan masukkan ke dalam bajunya agar tidak diterkam burung elang yang sedang lapar itu. Namun burung elang mengetahui kalau mangsanya telah disumbunyikan oleh sang Nabi. Elang pun datang menghampiri Nabi Hidir dan berkata, Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi. Oleh itu janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku. Karena dua-duanya membutuhkan pertolongannya, Nabi Hidir pun sempat kebingungan. Namun ia teringat pesan dan arahan keempat yang muncul dari mimpinya, yaitu hendaknya ia tidak memutuskan harapan. Akhirnya ia membuat keputusan untuk mengambil pedang lalu memotong sedikit daging pahanya dan diberikan kepada elang itu. 
Setelah mendapat daging itu, Elang pun terbang dan burung kecil tadi dan melepaskannya ke alam bebas. Usai kejadian itu, Nabi Hidir meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian ia bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya. Ia pun bergegas lari dari situ karena tidak tahan menghirup aroma yang sangat menyengat itu. Setelah menemui kelima-lima peristiwa itu, Nabi Hidir pulang ke rumahnya. Pada malam itu, Nabi Hidir pun berdoa. Dalam doanya ia berkata, Ya Allah, aku telah pun melaksanakan sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku, maka jelaskanlah kepadaku arti semuanya ini, katanya dalam doanya di malam hari. Tidak lama setelah berdoa, Nabi tertidur dan kembali bermimpi. Dalam kesempatan mimpi kali ini, ia mendapatkan jawaban atas keseluruhan perintah yang ditujukan kepadanya itu. Yang pertama engkau makan itu ialah marah. Pada mulanya tampak besar seperti bukit tetapi pada akhirnya jika bersabar dan dapat mengawal serta menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu. Kedua, semua amal kebaikan, walaupun disembunyikan, maka ia tetap akan tampak juga. Ketiga, jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu hianat kepadanya. Keempat, jika orang meminta kepadamu, berusahalah membantunya, meski sejatinya engkau tengah ada suatu kepentingan. Kelima, bau yang busuk itu ialah gibah atau menceritakan hal seseorang. Maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat gibah.